வணக்கம் மீனாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு மிக்சர் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை எடுத்து எண்ணெயில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எல்லா மிக்சருக்கும் போடுற மாதிரியே வேர்க்கடலையை வறுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் அதே மாதிரி முந்திரி கொஞ்சம் வறுத்துருக்கேன் பாதாம் கொஞ்சம் வறுத்து வச்சுருக்கேன் வறுத்து எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இனி உருளைக்கிழங்கை எப்படி சீவி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்க நல்ல தோல் சீவிட்டு தண்ணியில் அளம் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கேரட் திருவியில் இந்த மாதிரி பெரிய ஓட்டை உள்ள சைஸில் இந்த வாட்டத்திலே வச்சுட்டு இப்படியே ஃபுல்லாக திருவிடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி திருவினதை ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் டேபிள் சால்ட் போட்ட வாட்டரில் போட்டுருங்க இது அதில் இருந்தால் அதில் உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் நமக்கு நேரமும் ரொம்ப மாறாது நமக்கு ஸ்டார்ச் போயிட்டுனா நல்லா கொஞ்சம் வெண்மையான கலரில் கிடைக்கும் இப்போ இது இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இதில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு சீவினதை ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் இப்படி போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ட்ரை காட்டன் கிளாத்தில் பிரித்து விட்டிங்கன்னா அதில் மேலே உள்ள வாட்டர் எல்லாம் அந்த துணி இழுத்துக்கும் நமக்கு எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம சீவினதுனால அதனுடைய ஃபார்ம் டெக்ஸ்டர் மாறாமல் நல்லா வரும் இப்போ இதை ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதில் உள்ள தண்ணிலாம் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை இன்னொரு காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு பரப்பி விட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்போ இதில் உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள வாட்டரும் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் ஒரு இது வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் கொஞ்சம் இருக்கிற வாட்டரை இந்த துணி சக் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிக்க போகிறோம் இப்போது நல்ல கா கிளாத்திலருந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் நல்லா வந்துடுச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இது நல்ல மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஆயில் காய வச்சுட்டு இதை மீடிய போடுங்க கொஞ்சம் நிறைய எல்லாம் அடங்கின உடனே இந்த மாதிரி இதை வச்சு எல்லா பக்கமும் பிரட்டி விடுங்க அப்போதான் ஒரே மாதிரி இது வேகும் அப்புறம் சுத்தமாக தலசலப்பு அடங்கின உடனே சத்தமெல்லாம் அடங்கிட்டு நிறையெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகி அடங்கிடும் அப்போ நம்ம இதில் நல்லா எண்ணெய் வடிச்சுட்டு எடுக்கணும் பாருங்கள் நல்ல நுரையெல்லாம் அடங்கிடுச்சு சத்தமெல்லாம் அடங்கிடுச்சு அப்போ அந்த இதனுடைய கிறிஸ்பினஸும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு உருளைக்கிழங்கு கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அது ஒரு முறுக்கும் நமக்கு இது பார்க்கலையே அந்த சத்தத்திலே கண்டுபிடிக்கலாம் பெரட்டும் போது இதுதான் கரெக்டான பக்கம் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ எண்ணெயை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் வச்சு இந்த மாதிரி கரண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஷ்யூஸ் ஷீட்டில் எல்லாத்தையும் வச்சுடுங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இப்போ உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நல்லா பொறிச்ச பிறகு இதோட அந்த நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒரே ஒரு பெரிய கிழங்கில் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் கூட வேணாலும் இதே மாதிரி சீவி போடலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓரளவுக்கு கம்மியான நட்ஸ் தான் போட்டேன் இன்னும் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் போட்டுட்டு இதில் வந்து நீங்கள் சாட் மசாலா அல்லது கரம் மசாலா இல்லை வெறும் பெப்பர் மிளகு அல்லது மிளகாய்த்தூள் உப்பு பெருங்காயத்தூள் எது உங்களுக்கு ஃப்ளேவருக்கு பிடிக்குதோ அதை போட்டுக்கோங்க நான் பெருங்காயத்தூள் உப்பு மிளகாய்த்தூள் போடுறேன் போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்ல ஒரு சுவையான இது பொட்டேட்டோ மிக்சர் இதை செய்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பாருங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்க சுவையான பொட்டேட்டோ மிக்சர் ரெடி இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் நீங்கள் வேணுங்கிற ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு கிழங்குக்கே பெரிய கிழங்குக்கே பாருங்கள் இந்த பவுல் ஃபுல்லாக மிக்சர் வந்திருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் போகணுன்னா ரெண்டு மூணு கிழங்குல நான் பண்ணலாம் நிறையா கிடைக்கும் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்